இப்ப நீண்ட காலமா வங்கிகள் இணைப்பு பத்தி பேசப்பட்டுட்டு தான் இருக்கு அவங்க வந்து இப்ப எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு அதோடைய நிதிநிலைமை நாங்க மேம்படுத்துவோம் அதனால பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் இன் டேர்ம் பொருளாதாரம் அதிகரிக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த தான் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் சொல்றாங்க அவங்களும் வந்து நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை நாங்க மேம்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கான தான் நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை முன்வைக்கிறாங்க அது ஏன் ஒரு வளர்ச்சிக்காக அவங்க எடுக்கிற ஸ்டெப்பா பார்க்க கூடாது இல்ல வங்கிகள் இணைப்புங்கிறது ஒரு புது விஷயம் அல்ல ஏற்கனவே நடந்திருக்கு இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பத்து வங்கிகளை நாளாக மாத்துறீங்க ஏற்கனவே ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அத்தோட ஒரு ஐந்து வங்கிகள் இணைக்கப்பட்டுச்சு பிறகு விஜயா வங்கி அதே போல பேங்க் ஆஃப் பரோடா தேனா வங்கி இந்த மூணு சேர்த்திங்க இப்ப இதனால என்ன பலன் என்றும் நீங்க முதல்ல அறிக்கை கொடுக்கணுங்கிறேன் நான் இதுல அற்புதமான பலன் கிடைச்சிருக்கு ஆகவே அதே நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த வங்கிகளையும் இணைக்கிறோம்னு சொன்னா பரவாயில்ல இப்ப இப்ப நான் ஒரு செய்தியை பார்த்துட்டு வரேன் வங்கி அதிகாரிகள் சம்மேளனம் கான்பெடரேஷன் ஆஃப் பேங்க் ஆஃபீசர்ஸ் நீங்க எம்ப்ளாயிஸை பத்தி நான் பேசல இப்ப ஊழியர்கள்னா அவங்க எது சொன்னாலும் எதுப்பாங்க அப்படின்னு கூட நீங்க எல்லாம் சொல்லலாம் அல்லது நீங்க சொல்லாட்டி கூட பாஜக நண்பர் கூட சொல்லலாம் அதனால தான் நான் அதிகாரிகளுடைய அறிக்கையை சொல்றேன் அதிகாரிகள் இப்ப நான் சொன்னதை மேற்கோள் காமிச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த இணைப்பின் காரணமாக ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய நிதி நெருக்கடி குறையவே இல்லை அடுத்து இத பாருங்க இந்த தேனா வங்கி விஜயா வங்கி பேங்க் ஆஃப் பரோடா சேர்ந்துச்சுல இதனால அந்த அந்த வங்கிகளுடைய பிரச்சனை குறையவே இல்லை அவங்க எந்த ஒரு புதிய முன்னேற்றத்தையும் இதுகாரும் காண்பிக்கவில்லை நான் அதை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் உள்ளதை தமிழ்படுத்தி சொல்கிறேன் அப்போ ஏற்கனவே உள்ள அனுபவம் என்ன இணைப்பினால எந்த பயனும் இல்லைன்னு வருது அப்படி இருக்கும்போது மீண்டும் ஏன் இணைக்கிறீங்க இல்ல இது பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துற நடவடிக்கைகள்ல இதுவும் ஒரு நடவடிக்கை அப்படின்றதான் இருக்கு கருப்பு பணம் பதுக்கி உள்ள இந்தியர்கள் யார் இந்தியர்களின் தகவல்களை நாளை சுவிஸ் வங்கி சுவிஸ் வங்கி அளிக்க உள்ளதாக மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் அறிவிப்பு நம்ம டிக்கர்ல போயிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு அண்மை தகவலையும் நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்றேன் வரட்டு பார்ப்போம் ஏன்னா ஏற்கனவே செல்லா நோட்டு அறிவிப்பிலேயே கருப்பு பணம் எல்லாம் ஒழிச்சாச்சுனாங்க அப்போ பார்த்தா இப்போ பழையபடியும் கருப்பு பணம் என்பது தொடருது அப்படின்னு தான் செய்திகள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன் என்றால் ஏற்கனவே உள்ள அனுபவத்தை வச்சு நீங்க இந்த முடிவை எடுக்கல மாறாக எங்களுக்குள்ள சந்தேகம் என்னன்னா இங்க பாருங்களேன் இப்போ ஒரு வங்கி வந்து நட்டத்துல ஓடுதுன்னா அதுக்கு அடிப்படையான காரணம் கொடுத்த கடனை வசூலிக்க முடியவில்லை வரா கடன் மிக அதிகமாக இருக்கு ஒரு லட்சம் கோடிக்கும் மேற்பட்ட வார கடன் வசூலிச்சிருக்கிறதா சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆமா ஆனா நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் தள்ளுபடி பண்ணிருக்காங்க அப்ப இது என்ன சாதனையா அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் இல்ல நீ ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் குடியா ஒரு லட்சம் கோடி கொடுத்தா உனக்கு நாலு லட்சம் கோடி தள்ளுபடி இந்த மாதிரி ஒரு ஆடி தள்ளுபடி என் வாழ்க்கையில் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இது என்னங்க அநியாயம் அவங்க வந்து மீண்டும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து வரா கடனை கராராக வசூல் செய்யாவிட்டால் இந்த வங்கிகளுடைய நிதி நிலைமையை தூக்கி நிறுத்த முடியாது நான் என்ன நண்பருக்கு நான் ஒன்னே ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன் நம்முடைய ஒரே ஒரு வாக்கியம் ரகுராம் ராஜன் அவர் ரொம்ப வேதனையோடு அவர் வங்கிகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக ஒரு பட்டியலாம் அனுப்பினார் பிரதமர் மோடி அலுவலகத்துக்கு என்னவென்றால் இவங்க எல்லாம் மிக முக்கியமான டிஃபால்டர்ஸ் வங்கி கடனை வாங்கி திருப்பி தராத பல்லாயிரம் கோடி பாக்கி வச்சிருக்க கூடிய இந்த மாதிரியான கம்பெனிகள் அல்லது நபர்கள் இவங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுங்கள் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கல என்று அவர் வெளியில வந்து சொல்றார் அதனாலதான் அவர் வெளியேற வேண்டிய ஒரு அவசியமும் ஏற்பட்டுச்சு நான் அதான் கேட்கிறேன் இப்ப நண்பர் சொல்றாரு இந்த சிறு குறு தொழில்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டதுக்கு இது காரணம் அல்ல பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்பு ஆரம்பிச்சதுன்னு நான் வந்து அந்த ஒரு வாதத்துக்காக கூட ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அஞ்சரை வருஷமா என்ன பண்ணீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அந்த ஆட்சி சரியில்லை என்றுதானே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நீங்க உங்களை மக்கள் கொண்டு வந்தாங்க இன்றைக்கு ஐந்தரை ஆண்டு காலத்துக்கு பிறகும் நீங்க ரெண்டாயிரத்து நாலுல நடந்துச்சு என்பது எந்த ஒரு நியாயம் அவருடைய வாத நியாயமே அல்ல கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் மட்டும் இல்லைங்க ஒட்டுமொத்தமாகவே சிறு குறு தொழில்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்க என்பதுதான் எங்களுடைய கணக்கு எங்களுக்கு உள்ள கணக்குப்படி சுமார் ஆறு லட்சம் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியா முழுக்க இந்தியா முழுக்க இதற்கு என்ன காரணம் நிச்சயமாக இப்ப இரண்டாயிரத்தி எட்டுல எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கலன்றதான் காரணம் அது அவர் அவரே ஒத்துக்கிட்டார் தமிழ்நாட்டுலதான் நான் அதனாலதான் அகில இந்திய விவகாரத்துக்கு வரேன் இப்ப இவங்க எல்லாம் நட்பு கட்சி அளவுல பல வங்கிகள் மூடப்படுது அடுத்த வரைக்கும் டைம் இருக்கு நான் ஒன்றை சொல்
அப்ப வந்து மின் தட்டுப்பாடுங்கிறது நீங்க அடுத்து சொல்ல முடியாது இப்ப ரெண்டு மூணு ஆண்டுகளாக அவங்க சட்டமன்றத்தில் என்ன சொல்றாங்க மின் மிகை ஆயிடுச்சு அப்ப அதற்கு பிறகு மூடப்பட்டது மீண்டும் திறக்கப்பட்டிருக்கணும் அல்லது மூடப்பட்டது அவ்வளவுதான் புதுசாக வந்திருக்கணும் நாலு லட்சம் கோடி ரூபாயை தள்ளுபடி பண்ணித்தான் ஆனுங்கிறாரு இந்த நாலு லட்சம் கோடி ரூபாங்கிறது எங்கிருந்து வந்தது இல்ல சாதாரண பொதுமக்கள் வந்து வங்கியில போடப்பட்ட டெபாசிட் தொகை வைப்பு தொகை அந்த பணத்தை எடுத்து கடன் கொடுக்குதீங்க பணம் திரும்பி வரல திரும்பி வரலா ரைட்டா பண்ணணுங்கிறீங்க ஆனா அந்த நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் டெபாசிட் தாருக்கு திருப்பி தரணும்ல அப்ப யாரு திருப்பி தருவா அரசாங்கம் தரணும் அரசாங்கத்தில் இருக்கிறது யாரு அதே மக்களுடைய வரி பணம் வாங்கிட்டு போனாருல அவரு அவர் ஒரு நிமிஷம் அவரு அழகாக எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு முடிச்சுட்டாரு வேற ஏதாவது மாத்தி இருப்பாரு அதை விட கொடுமையான விஷயம் பாருங்க ரிசர்வ் வங்கி கிட்ட இருந்த ரிசர்வ் எடுத்தாச்சு ரிசர்வ் வங்கிய ரிசர்வ் இல்லாத வங்கி ஆக்கியாச்சு அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி என்ன பண்ண போறோம் என்று நிதி அமைச்சர் இப்ப சொல்லல ஆனா நண்பர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு அது பூரா இந்த ரைட்டா பண்றதுக்கு பயன்படுத்த போறாங்க அப்படி என்றால் எடுத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டா இல்ல ஐயோ என்னால முடியாது அவ்வளவுதான் அவங்க தப்பிச்சிருவாங்க பொருளாதார மந்த நிலை இது போன்ற ஜிடிபி குரோத் ரேட் கம்மி ஆகிறது இது எல்லாமே வந்து ஒரு சைக்கிள் திருப்பி இது வந்து தற்காலிகமானது மறுபடியும் இறங்கும் ஏறும் இது போன்ற விஷயங்கள் தொடர்ந்து நடக்கிறது சகஜம் தான் நாங்க வந்து முன்னேறுவதற்கான முன்னேறுவதற்கான நடவடிக்கைகளும் நாங்க ஈடுபட்டு இருக்கோம் இது தற்காலிகமானது அப்படின்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்படுது நான் என்ன ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புறேன்னா இன்றைக்கு டாலருக்கு நிகரான அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு எந்த லட்சணத்தில் இருக்கிறது பாஜக காரங்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி அது மதிப்பு வீழும் போது கடுமையாக பேசுவாங்க அதுவும் எனக்கு சுஷ்மா ஸ்வராஜ் சொன்ன அந்த வாக்கியம் அப்படி ஞாபகத்தில் இருக்கு இது நம்முடைய ரூபாயின் மதிப்பின் வீழ்ச்சி மட்டுமல்ல நாட்டினுடைய கௌரவத்தின் வீழ்ச்சி ரூபாயின் மதிப்பு என்பது நாட்டின் கௌரவம் அப்பா அதுவே காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இப்படி வீழ்ந்து கிடக்குதே அப்படின்னு ரொம்ப வேகமாக சொன்னாங்க இன்றைக்கு இதுவரை இல்லாத உச்சம் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஆயிடுச்சு ஒரு அமெரிக்க டாலர் இப்போ ஒரு செய்தி இது வந்து கிட்டத்தட்ட பங்களாதேஷ் வீழ்ச்சி அளவுக்கு நம்ம ரூபாயினுடைய மதிப்பு வீழ்ந்து கிடக்கு அப்படிங்கிறாங்கன்னா என்ன கேட்குறேன் இந்த ஐந்தரை ஆண்டு காலத்தில் இதில் ஏதேனும் ஒரு நல்ல மாற்றம் வந்துச்சு இது சைக்கிளிக்கல் சைக்கிளிக்கல்ங்கிறீங்க நீங்கள் அந்த காலத்தில் இந்த தத்துவமெல்லாம் இப்போல்லாம் போய் ஆகி போச்சு ட்ரேட் சைக்கிள் அது வாட்டு கரெக்டாக இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒருக்கா ஒரு இறக்க வரும் அப்புறம் ஏற்ற வரும் இப்படி ஒரு தத்துவம் எங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் நான் பிகாம் பண்ணிக்கோட்டு பொய்யா போச்சுக்கிறேன் தலை இல்ல எவ்வளவு பொறுமையா இருந்தோம் ஒன்னும் இல்ல நீங்க அடுத்து பேசல இந்த இந்த தத்துவம் இப்ப தப்பா போச்சுங்கிறேன் எனக்கு நான் பிகாம் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கும் போது எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க ட்ரேட் சைக்கிள் அது வாட்டுக்கு இப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும்னு அப்படி இல்ல மாறாக நிலைமை மோசமாயிட்டு இருக்கு நான் இந்தியாவை மட்டும் சொல்லல உலக நிலைமையே மோசமாயிட்டு இருக்குன்னு நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனா நீங்க தான் மாறி மாறி பேசுறீங்க இதே நிதியமைச்சர் என்ன சொன்னாங்க உலக நிலைமை மோசமாக இருந்தாலும் இந்திய பொருளாதாரம் நன்றாக இருக்குன்னு போன வாரம் பேசினாங்க இப்ப பார்த்தா நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து இல்ல இல்ல நிலைமை மோசம் நல்ல வேலைக்கு அந்த அளவுக்கு ஒப்புக்கொள்றதுக்கு கரெக்ட் நீங்க தயவு செய்து நோய் இருக்கு என்பதை ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் நோய் முதல் நாடுங்க அப்பதான் நீங்க வந்து உருப்படியான வைத்தியத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் அன்போடு நான் அவங்களை என்ன கேட்டுக்கொள்வேன் என்றால் இந்த வங்கிகள் இணைப்பால் இந்த பிரச்சனை தீராதுங்கிறேன் நீங்க வந்து இந்த வங்கிகள் இணைப்பு என்ன தெரியுமா பண்ண போறாங்க இதன் மூலமாக நண்பர் ஒரு வாக்கியம் சொன்னார் பாத்தீங்களா இந்த வரா கடன் என்பது நீங்க வந்து இங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி சொத்துள்ள ஒரு மதிப்புள்ள ஒரு வங்கி இருக்கு இங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி சொத்துள்ள ஒரு மதிப்பு இருக்கு ரெண்டையும் சேர்த்தா என்ன ஆகுது நாலு லட்சம் கோடி சொத்துள்ள மதிப்பு அப்ப பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி அந்த நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் இருக்குல்ல சாதாரண தமிழ் சொன்னா வரா கடன் அப்ப அதோடைய சதவீதம் குறைஞ்சு போயிடும்ல அப்ப பாருங்க அப்ப ஒரு வங்கியினுடைய வரா கடனை காலி பண்ணி அதனுடைய மெய்யான சொத்து மதிப்பை உயர்த்துவதற்கு பதிலாக ரெண்டு லட்சம் கோடி சொத்தை நாலு லட்சம் கோடியாக மாற்றுவதற்கு பதிலாக குற்றச்சாட்டு வந்து என்ன இணைப்பு மிக முக்கியமான நோக்கம் என்று 
நான் சொல்லல இதே வங்கி அதிகாரிகள் அந்த கான்பெடரேஷன் அந்த மகா சம்மேளனம் என்ன சொல்லுது என்றால் இதன் மூலமாக பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு இவங்க மேல அள்ளி தர போகிறாங்க எந்த விதமான கேரண்டியும் இன்றி ஒரு அந்த ஒரு வங்கி ஒரு சங்க தலைவர் என்ற சொன்னாரு இப்ப ஒரு சாதாரண ஒரு கல்வி கடனுக்கு போனீங்கன்னா பத்து லட்சம் ரூபாய் நீங்க கடன் கேட்டீங்கன்னா பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் ஆனா பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனம் கடன் கேட்டா அதுக்கு பத்து சதவீத அளவுக்கு செக்யூரிட்டி கொடுத்தா போதும் என்கிற நிலைமை இருக்குது அப்படி என்றால் அது என்ன ஆகும் அது இப்படித்தான் அப்படின்னா இதையெல்லாம் கராப்படுத்தி நீங்க வசூல் பண்ணல நான் ஒரே ஒரு தகவலை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் நேற்று இந்து பத்திரிகையில் வந்திருக்கு ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியாவுடைய இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆண்டு அறிக்கை அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டோடு ஒப்பிடும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல பேங்க் பிராட்ஸ் வங்கி மோசடிகளுடைய மதிப்பு வேல்யூ அதனுடைய அளவு எழுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு அவங்களே ஒப்பிட்டு இருக்காங்க அதே போல அந்த வழக்குகளுடைய எண்ணிக்கை பதினஞ்சு சதவீதமா கூடி இருக்கு இப்படி வங்கி மோசடிகள் நடந்துகிட்டே இருந்தா அதுவும் இயல்பான விஷயம் நண்பர் சொல்லுவார் பிற்பகுதியை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் முன்னாடி அவர் அப்படி பேசலான் சொன்னேன் மோடிக்கு அந்த லிஸ்ட் அனுப்பிடாது நடவடிக்கைகளுக்கு <laughs> 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 வேண்டுமென்று <laughs> 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 <